Hedy Green 21 Kasım 1834'te New Bedford'da dünyaya geldi. Kentin en zenginlerinden Edward Mott Robinson'ın kızıydı. Ailesi balin avcılığı sayesinde harika bir servet elde etmişti. Ama buna rağmen babası Edward cimri olmasıyla ün salmış bir isimdi. Bu pintilik Hedy'ye de geçecekti ve bu alanda yaptıkları herkesi hayrete düşürecekti. Hedy Green babasının tek varisiydi. Ufak yaşta ölen kardeşi dışında hiçbir kardeşi yoktu. Hedy henüz 2 yaşındayken büyük babası Gideon ve teyzesi Silvia ile yaşamak üzere başka bir şehre gönderildi. Çok ufak yaşlarda büyük babasının hisse senetlerini incelemeye, şirket raporlarını okumaya başladı. Ekonomi olan tutkusu ilginçti. O yaşlarda ticaret ve ekonomi alanında başarılı olacağını belli ediyordu. 10 yaşındayken Massachusetts'te yatılı bir okula gönderildi. Kısa bir süre sonra büyük babası Gideon hayatını kaybedince şirket babası Robinson'a kaldı. Hedy o yıllarda şirket işlerini yakından takip etti. İş uygulamaları, iş birliği içinde olan firmalar, şirket politikaları derken her şeyi inceliyordu. Dostu Janet'ın da dediği gibi Hedy o yıllarda şirketin çıkarlarını düşünüyordu. Sadece babasının övgüsünü kazanmak değil, para da kazanmak istiyordu. Hayatında babasının ve dedesinin etkisi çok büyüktü. Annesi sürekli hasta olduğu için Hedy babasını kendisine rol model aldı. Dedesi de babası da oldukça cimriydi. Balin avcılığıyla sonradan elde ettikleri servetin her an bitebileceğini düşünüyor, bu sebeple oldukça fakir yaşıyorlardı. Babasını talimatıyla mutfakta sadece ucuz yemekler pişiyordu. Hedy güzel yemekleri ilk kez yatılı olarak kaldığı yurtta yemiş ve o yıllar için hayatımın en güzel zamanlarıydı demişti. Henüz 13 yaşındayken ailenin muhasebecisi olmuştu. Eve giren çıkan her şeyin kaydını tutuyordu. Babasıyla birlikte finansal belgeleri okuyor, babası akşam eve geldiğinde ona haberleri anlatıyordu. Babasıyla birlikte New York'a taşındığında ileride evleneceği adamla tanıştı. Edward Henry Green Annesi Abby Robinson 23 Şubat 1860'ta 51 yaşındayken öldü. Annesinden hediye günümüz parasıyla 228 bin dolarlık bir mülk kaldı. Teyzesi Sylvia da yeğeni hediye 569 bin dolar vermişti. Babası Edward 14 Haziran 1865'te hayatını kaybetti. Hedy artık 100 milyon doların üzerinde bir servetin sahibi olmuştu. Paranın 919 bin dolarını San Francisco'daki bir depoda muhafaza etti. Geri kalan ise Wall Street'te değerlendirdi. Hisse alım satım yapıyor, servetini daha da arttırıyordu. İnsanlar ona Wall Street cadısı diyorlardı. Teyze Silvia babasından kısa bir süre sonra öldü. Silvia servetini yarısını hayır kurumlarına, diğer yarısını ise Hedy'ye bıraktı. Buradan da Hedy'ye 33 milyon dolar kaldı. Ama bu para Hedy'ye yetmedi. Teyzesinin bütün mal varlığını kendisine bıraktığını söylüyor, resmi belgeleri avukatları aracılığıyla mahkemeye sunuyordu. 5 yıllık yasal savaşın ardından servetin geri kalan kısmını 600 bin doları da almayı başardı. Günümüz parasıyla 12 milyon dolar. Edward Henry Green 20 yıl boyunca uzak doğuda ticaret yapmış bir isimdi. Uzak doğuya açılmadan önce de Boston'da ticareti öğrenmiş, tecrübe kazanmıştı. Edward 44 yaşına geldiğinde milyoner olmayı başarmıştı. Temmuz 1867'de Edward ve Hedy evlendi. Hedy'nin babası servetini bir şartta kızına bırakmıştı. Hedy eğer bir evlilik yaparsa eşi tüm servetinden muaf olacaktır. Edward bu şartı kabul ederek Hedy ile evlendi. Zaten Edward'ın da bu servete ihtiyacı yoktu. Zengin bir aileden gelen başarılı bir iş adamıydı. Çift Manhattan'da yaşamayı tercih etti. Ardından Londra'ya taşındılar. Hedy'nin iki evladı da Londra'da dünyaya geldi. Net 1868'de, Sylvia ise 1871'de doğdu. Hedy ve Edward 1885'te ayrıldılar. Ama resmi bir boşanma olmadı. Sadece evleri ayırdılar. Hedy tersine yatırım modelini tercih ediyordu. Ekonomi durulduğunda insanlar alım yapamadığında alımlar yapıyor, talep artında ise satıyordu. Babasının yaptığı gibi altın stoklarına ve demir yol listelerine yatırımlar yaptı. Bu sayede yılda 1.25 milyon kar elde ediyordu. Bir günde kazandığı en fazla para ise 200 bin dolardı. Ucuz olan bir şey gördüğümde hemen alıyorum. Çok fazla şey alıyorum ve saklıyorum. Bir yatırım yapmadan önce o konuyu her açıdan araştırıyorum. Bu bir zaman sonra yani değerleri artınca onları satmamı sağlıyor ve iyi para kazandırıyor diyordu. Hedy her türlü bilgiyi araştırıyor, çeşitli öngörü stratejileri uyguluyordu. 
ucuz fiyattan aldığı dolarları 1875'te aldığından çok daha yüksek bir fiyata satmıştı. Zenginin servetin artırması oldukça kolaydı. Hedi daha sonra ülkesi Amerika'ya döndü. Eşinden nesiyle araları pek iyi değildi. Üstüne bir de eşi Edward borsada büyük kayıplar yaşamıştı. Toplam borcu 700 bin dolara ulaştığında banka Hedi'nin mal varlığına el koydu. Edward borcunu ödeyene kadar Hedi de parasına dokunamayacaktı. En sonunda Hedi Edward'ın borcunu ödedi. Ancak eşi Edward'ı asla affetmedi. Zamanla ismi Wall Street kraliçesine döndü. Birçok şirkette hisseleri bankada devasa serveti vardı. Ama o yine de pansiyonlarda otel odalarında kalıyordu. Hediye göre her kadın kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliydi. Bu kadının bir göreviydi. Genç, yaşlı, zengin ya da fakir olsun hiç fark etmez her kadın kendi parasını kazanmalı, banka hesaplarının nasıl çalıştığını, ipotek ve tahvillerin nasıl işlediğini, faiz değerini ve birikim yapmayı bilmeli diyordu. Hedi cimriliğiyle ün salmıştı. Asla sıcak su kullanmazdı. Nerede olursa olsun soğukta otururdu. Tamamen giyilemez, kullanılamaz bir duruma gelmedikçe hiçbir eşyasını değiştirmezdi. Ellerini yıkamadığı söyleniyordu. Çağın çok ama çok gerisindeki araçlara biniyordu. Çoğunlukla en ucuz turtaları yerdi. Bir gece hırsı kaybettiği iki sendik bir şeyi sabaha kadar dışarıda aramıştı. Tasarruf etmek için elbiselerin sadece en kirli kısımlarını yıkıyordu. Bir keresinde aynen şunları söylemişti. Sadece giyinmeye öndükleri bir servet harcamadığım için huysuz deli ve cimri olduğumu söylüyorlar. Asıl deli onlar ama farkında değiller. İşlerinin çoğunu evraklarla dolu sandıkların olduğu New York'taki bir banka ofisinde yürüttü. Başka bir yer tutup kira vermemek için orada çalışıyordu. Onu tanıyanlar sadece yulaf ezmesi yediğini söylüyorlardı. Wall Street yalısı lakabını o yıllarda aldığı söylenir. Onun çok başarılı bir iş kadını olduğu yatsınamaz bir gerçekti. Gayrimenkul yatırımları, hisse senetleri ve birçok yatırımı son derece başarılıydı. 1907 krizinde New York şehri ona gelip kredi talebinde bulundu. Hedi 1 milyon dolarlık bir çek yazdı ve ödemesini kısa vadeli gelir tahvilleriyle aldı. Hedi birkaç yüz dolarlık borcu için bile binlerce kilometre yol gidebilirdi. Hedi'nin aklını sınırlarını zorlayan birçok cimrilik hikayesi vardı ama şüphesiz en tuhafı oğlu Ned'le yaşadığı anısıydı. Hedi ev aldığı gazeteyi okuduktan sonra oğluna verip geri iade etmesini istemişti. Ned yolda talihsiz bir kaza yaşamış ve bacağını kırmıştı. Hedi evladını yoksullar için açılmış bir hastaneye götürdü. Hastane bu zengin kadının oğluna bakmak istemiyordu. Hastane ile saatlerce tartışan Hedi, Nedim bacağı kangren oğluna kadar diretti. En sonunda Nedim bacağı kesilmek zorunda kaldı. Ned büyüdükten sonra annesini terk etti ve uzun yıllar Chicago ve Texas'ta yaşadı. Ardından serveti yönetmek için annesinin yanına geri döndü. Kızı Sylvia 30 yaşına kadar annesiyle birlikte yaşadı. Ardından Matthew isminde biriyle evlendi. Hedi damadına evlilik sözleşmesi yapması için baskı yaptı. Matthew anca sözleşme yaptıktan sonra evlenebildi. Hedi evlatları evlendikten sonra New York'un emlak vergisinden kaçmak için ufak kasabadaki otellere yerleşti. 1905 yılına gelindiğinde Hedi New York'ta en çok borç veren insandı. Dairesinde hiçbir zaman bir ısıtıcı olmadı. Nerede kalırsa kalsın yakınlardaki bir bakkala gider ve son kullanma tarihi geçmiş, ezilmiş kırılmış yiyecekleri alırdı. Yaşlandıktan sonra fıtık illetine yakalandı. Ama ameliyat masrafları yüzünden tüm tedavileri reddetti. Faturayı arttıracağı için sıcak yemek bile yemiyordu. 3 Temmuz 1916'da 81 yaşındayken New York'taki evinde hayatını kaybetti. Ölümün ardından dünyanın en cimri insanı olarak rekorlar kitabına girdi. Finans sihirbazı ve Amerika'nın en zengin kadını olarak biliniyordu. Bıraktığı servet ise 200 milyon dolardı. Günümüze kıyasla konuşmak gerekirse 4.7 milyar dolar. Servetinin tamamı iki evladına kaldı. Onlar annesinin aksine çok daha cömert bir hayat yaşadılar. Ned öldükten sonra her şey Silvia'ya kaldı. Silvia ise 1948'de bir teknoloji üstüne bağışlar yaptı. ...1951'de öldüğünde neredeyse bütün servetini okullara, kiliselere, hastanelere ve diğer yardım kuruluşlarına bağışladı. Hedi'nin uğruna her şeyi feda ettiği serveti hala birçok insana umut oluyor.